Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Meron tayong isingit na instead na ipagpatuloy natin yung, yung karugtong regarding sa abstract natin. Dito muna tayo, ito ay comment mismo ni Jezia Hiovos. I don't know kung paano pagpronounce sa name niya. Nakakomment ito sa ating, isa sa ating post doon sa FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. So, isang video na lang to. Although, itong simplify one half of uh, 128 minus 84 plus one half of 128 minus 84, mayroon na tayong upload, do, mayroon na tayong upload dati nito. Kaso lang, iba ito at uh, kulang pa ng minus na the same number. So anyway, ito lang ang sagutan natin kasi ito lang yung given mismo. Kaya laging tandaan na never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin sagutan yung mismong given. Now, before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All. FB group ito kung saan pwede kayo mag-post dyan at marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayo mag-share sa mga reviewers niyo or kung gusto niyo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye kung paano mag-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, dito tayo sa unang question. For what value of x will x be the average of, sulat natin, 2, 4x, 6, 8, 10. Ano nga bang ibig sabihin ng average? Bali, i-add mo yan at i-divide kung ilan sila. So, i-add natin yan sila lahat. Okay? At i-divide kung ilan yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, divided by 5 equals x be the average. So, x. Next. Since itong si 5 ay pang di divide nitong lahat, pang multiply na siya dito sa kabila kung i-transfer natin. So, i-transfer natin sa si 5. So, bali pang multiply na siya dyan. So, this will be, wala na si 5 dyan. This will be 5x. Tapos, i-add natin yung mga like terms. Wait. Yung mga like terms dito. 2 plus 6, 8 plus 8, 16 plus 10. That is 26. Now, ito naman si 4x. Sulat lang natin para hindi kayo malito. Sulat natin. 4x. Plus. Now, ikip natin si 26 dito. Ipagsama natin yung mga like terms. 4x at saka si 5x. Ikip natin si 5x dito. Itong 4x ang itransfer natin sa kabila. Since pang-add siya dito sa 26 natin, kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa kabila. So, this will be 5x minus 4x. 5x minus 4x, that is equal to x. So, x is equal to 26. Kaya ang sagot dito ay 26. So, ngayon, i-double check natin kung tama ba na itong value ni x ay 26. So, itong x na ito, erase na natin si x, at yan ay tama ba na 26 yan. Meron pa tayong isang x dito. So, yan ay 26. So, yan ay multiply natin sa 4. Now, ito muna ang multiplication ang unahin natin. 26 times 4, and that will give us 104. So, i-add natin siya sa 2, sa 6, 8, at saka sa 10. Tapos, i-divide natin sa 5 kung 26 ba ang sagot. 2 plus 104, that will give us 106, plus 6, 112, plus 8, 120, plus 10, 
130. Kung si 130 ay i-divide natin ng 5, that will give us exactly 26. So therefore, ang sagot na 26 ay tama. Pero paalala lang ha, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Next. Dito naman, mag-base lang tayo mismo sa tanong. Simplify one half of, or one half na i-multiply sa nasa loob ng parenthesis 128 minus 84 plus one half, pariho pa rin, na nasa loob ng parenthesis ang 128 minus 84. Mag-base lang tayo dito. I know na marami nang nakapost na ganito. Meron na rin akong napansin dati pa na mayroon pa yung karugtong na minus 1 half, 128 minus 84 at mayroon na tayong na-upload na kahalintulad nito. Pero sa problema ang ito, wala yan at ito lang dalawa. Nag-add tayo. Now, ang mga operations na andito, meron tayong mga fractions. So, meron tayong nasa loob ng parenthesis. At meron tayong subtraction. At meron din tayong addition. Now, sa order of operations na dapat nating i-follow para ma-solve natin ito, unahin muna natin yung nasa loob ng parenthesis. 128 minus 84. This is, this will give us 44. Pariho lang man yan siya. So, kopyahin mo na lang 44. One half of 44, or i-multiply mo yan, one half na yan. Ito naman ay i-multiply din natin yan siya. So, one half of 44, or... Pag, mo, mag, pag mag-multiply tayo, numerator to numerator, denominator to denominator, always remember lahat ng mga whole numbers, meron yung 1 as denominator. So, 44 over 2 na ang ma- ma- mangyayari dyan. Or para i-shortcut na lang natin, wag na natin i-explain pa, half of 44, that will give us 22. So, pariho lang din dyan, 22. Ang plus na operation, So, 22 plus 22, that will give us 44. Kaya ang sagot dito, 44. Thank you for watching, lalong-lalo na sa mga mahilig mag-likes, mahilig mag-iwan ng mga magagandang minsahe na nakaka-inspire po. Thank you so much. And by the way, kung gusto nyo yung isa pang example nito, pwede mo mang i-type lang yung 1 half, tapos 1 to 8 minus 84. Tapos, idugtong nyo yung Leonalin para ma-sort out yung dati nating na-upload nito. Otherwise, ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. Thank you and God bless.